Good day everyone! For today's video lesson ay itutuloy natin ang inyong learning task at hanggang sa inyong assimilation. At ituturo ko kung paano mag-solve ng measures of central tendency ng group data. Ito ay para sa mga grade 7, week 6, quarter 4. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, magawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Sa nakaraang video ay itinuro ko sa inyo kung paano mag-solve ng measures of central tendency of group data. Ngayon, para masagutan natin itong learning task number 2, panoorin nyo muna yon para sa ganun ay mas madali na lang para sa inyo ang mag-solve ng group data. Okay? So, dito sa ating given, below is the frequency distribution of the score of 40 learners. Compute the mean median, and the mode. So, paalala lamang, inibahan ko yung frequency dito upang sa ganun ay subukan ninyong isolve yung nasa module ninyo. Para sa ganun ay mas challenging yung pagsasolve ninyo. Okay? Ang una muna nating i-compute is the mean. So, ang kailangan natin sa mean ay yung product ng midpoint at saka ng frequency. So, paano nga ba ulit kunin yung midpoint? I-add lang natin yung lower limit at yung upper limit i-divide by 2. So, 56 plus 63 divided by 2 is equal to 59.5. Then, 48 plus 55 divided by 2 equals 51.5. 40 plus 47 divided by 2 is equal to 43.5. At ganun ang gawin ninyo hanggang dito sa baba. Para naman makuha yung product nito, I-multiply nyo lang ito, 3 times 59.5 is equal to 178.5, then 12 times 51.5 equals 618, 9 times 43.5 equals 391.5, 7 times 35.5 equals 248.5, 8 times 27.5 equals 220, and 1 times 19.5 equals 19.5. Ngayon, ang kailangan natin, di ba, is the summation of the product of the frequency and the midpoint. Kaya, kailangan natin kunin yung sum nito. So, 178.5 plus 618 plus 391.5 plus 248.5 plus 220 plus 19.5 is equal to 1,676. So, mag-equal tayo palagi, then i-divide natin by 40 is equal to 41.9. Para pala makuha yung n, kailangan ninyong i-add itong frequency. So, 3 plus 12 plus 9 plus 7 plus 8 plus 1 equals 40. So, the mean of this given data is approximately 41.9. Ganyan ang pag-compute ng mean. So, gayahin nyo na lang kung paano ko siya sinolve kasi pinalitan ko yung frequency. Then, next naman, kunin natin yung median. Ang kailangan naman dito ay yung less than cumulative frequency. Maalala nyo pa ba kung paano kumuha ng ganyan? Ang gagawin nyo lang naman, ikokopihin ninyo yung pinakababa dito, that is 1. Lalagay dito, then i-add natin yung susunod na frequency. Ilalagay naman dito. Then, ganun din, 9 plus 7 equals 16, plus 9 equals 25, plus 12 equals 37, plus 3 equals 40. Again, dapat yung nandito sa pinakalas or yung pinakataas dito, kapareho niya yung total number of frequency. Dapat tali sila. Dito naman sa median, ang pinakaunang gagawin ay kunin natin yung median class. N, that is N over 2. Ang N natin is 40. 40 divided by 2 equals 20. Hanapin ninyo dito sa less than cumulative frequency ang malapit sa 20 na greater than or equal to sa kanya. Hindi pwede yung 16 kasi less than siya, ba? Ibig sabihin, ang median class natin ay ito. Kasi yung 25 ay greater than or equal to 
20 na malapit sa kanya. Naintindihan? Ngayon, para naman makuha yung lower boundary, mag-subtract lang tayo ng 0.5 dito sa lower limit. So, 40 minus 0.5 equals 39.5. Nasusundan. Then, ang next na gagawin, kunin naman natin yung less than cumulative frequency below the median class. Ibig sabihin, dito sa less than cumulative frequency, bababa tayo ng isang beses and that is equal to 16. Then, ang frequency naman natin of the median class is equal to 9. So, dito na tayo kukuha. Then, ang class size naman natin is, again, pwede kayo mag-subtract dito. Same data pa rin naman tayo. Kaya, 24 minus 16 is equal to 8 pa rin na yung class size natin. Kompleto na yung values natin. Pwede na natin i-compute yung median. So, ang lower boundary natin ay 39.5. Plus, ang n over 2 natin is 20, minus ang less than cumulative frequency ay 16, all over ang frequency natin is 9, times ang class size natin is 8. Okay? Then, simplify, 20 minus 16 is equal to 4 over 9 times 8. 4 divided by 9 equals 0.44, always mag-equal kayo. Then, multiply sa class size na 8, that is 3.55, mag-equals, plus yung lower boundary natin na 39.5. So, the final answer is 43.06. Pag nag-round to the nearest hundreds tayo. The final answer is approximately 43.06. Okay? So, nasundan nyo na kung paano mag-solve ng median. Next, let us try to solve the mode. Sa mode naman, ang kailangan natin dito ay yung D1 at saka yung D2. Para makuha naman yung modal class, hanapin nyo lang dito sa frequency yung pinakamarami or pinakamataas. Ang pinakamataas dito ay yung 12. So, kunin natin yung D1 at saka yung D2. Yung D2, yun yung difference ng 12 tapos ng 3, or yung nasa taas niya. So, 12 minus 3 is equal to 9. At ang D1 naman ay yung frequency ng modal class minus yung nasa baba niya. So, 12 minus 9 is equal to 3. Again, ang D1 ay yung modal class minus yung nasa baba niya. Ang D2 naman ay yung modal class minus yung nasa taas niya. Then, ang lower boundary naman natin dito, mag-subtract tayo dito ng 0.5. So, 48 minus 0.5 is equal to 47.5. Then, ang class size natin is 8. So, pwede na natin siyang isubstitute dito sa formula natin. Ang lower boundary natin ay 47.5 plus ang D1 natin is 3 over ang D1 ulit ay 3 plus ang D2 naman ay 9 times ang class size is 8. Then, simplify dito muna, 3 plus 9 is equal to 12. So, 3 divided by 12 equals times 8 equals plus 37.5 is equal to 39.5. Meaning, the mode is approximately 49.5. There you have it. Meron na kayong measures of central tendency ng group data. Now, let us proceed naman sa assimilation problem. Madali lang naman to. Identify natin yung given na statement. Number one, any measure representing the center of a set of data arranged in a decreasing or increasing order of magnitude. So, ito yung tinatawag na measure of central tendency. Number two, commonly referred to as the average of all values. Ang keyword natin dito ay average, so that is the mean. Then, number three, middle value in the set of data arranged in increasing or decreasing order. Ang keyword natin ay middle value and that is what we call the median. Number four, contains two modes. So, naituro ko na ito sa nakaraang video kapag isa lang, unimodal kapag dalawa, ang tawag naman ay bimodal. Number five, most frequently occurring score that is what you call the mode. 
So, yun lamang. Sana nakatulong ito sa inyo. Mag-comment kayo sa baba at i-share nyo na rin sa classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!